Frontier. Uh, hoy vamos a hablar de un water damage que nos llamaron. Uh, lo que pasó es que el agua estaba cayéndose abajo del zinc y por tiempo no hicieron nada. Aquí podemos saber donde los baseboards se hincharon y se, sa se salieron del pader y también la pintura se está saliendo. Uh, vamos a decir que en estos lados van a tener mold acá atrás. So, empezamos a poner el containment de esta área uh, para asegurarte que todo se queda acá adentro y nada se va a salir afuera de esta área porque está limpia la, lo demás de la casa, pero acá adentro va a estar bien sucio y no queremos que todo esto se salga. Uh, el trabajo va a durar como 3 o 5 días. Uh, los dos, primer 2 o 3 días va a ser uh, poniendo el containment, uh, poniendo plástico en el piso para cubrir todo, para asegurar todo que no se, uh, no, no, no se hace mal. Uh, también vamos a empezar a cortar todo el drywall de aquí. Uh, depende de qué tan alto se irá el mall, vamos a seguir cortando hasta que no vemos mall. Uh, también atrás de esto va a tener los barrotes que vamos a limpiar con microvan. Uh, uh, también vamos a hacer un HEPA vacuum para quitar el, el, todo el mall ahí con un vacuum. Y al final vamos a poner un mall capsule, una pintura que uh, se, se pega con la, la madera que nada se va a crecer del mall ahí fuera de eso. Uh, también le dije que va a durar unos 3 a 5 días, los 2 3 días va a ser el demo, los otros 2 días después va a ser que se limpie todo el aire y se limpie todo acá dentro. Gracias. Aquí estamos en día 2 de la pérdida de agua. Uh, ¿Por qué tanto tiempo pasó y no sacamos el baseboard? Por atrás empezó a crecer mold. So, eso es la razón que necesitas a quitar todo el baseboard y abrir los paderes el día que, que se pasa la pérdida. Si no, eso es lo que se lo va a pasar. El mold creció aquí y también en el drywall. Por esa razón, cortamos aquí en el drywall para enseñarles que acá abajo hay más mold. Y todavía está mojado. Y esta pérdida pasó dos semanas antes y todavía está dando marca de mojado. Ese mismo tiempo, la madera atrás de esto está marcando mojado. Esto se necesita a secar. También se puede ver que el mol creció atrás de los gabinetes. Por esa razón, estamos quitando los gabinetes del otro lado y vamos a cortar todo el sheetrock de este lado. Ah, también, ya que está todo abierto, vamos a limpiar, a lijar y poner en pintura de mold encapsulant arriba de todas las maderas que están de este lado para que nada pueda crecer después de esto. Ah, vamos a usar unos air scrubbers que se van a correr por unas 48 horas después de la pérdida y luego va a llegar reconstruction para poner todo para atrás. Gracias. La gente aquí de nosotros, Technicians de Frontier, están listos en PPE, que es Personal Protective Equipo, uh, que tiene guantes de mano, máscara del, de la, del face, y uh, está todo amarrado para que nada del mall se salga fuera de este containment.